नमस्ते आज को वीडियो में हमी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर एम ऑप्टोमेट्री वनेर जाम लिया का सो यो संपूर्ण एम ऑप्टोमेट्री तथा बी ऑप्टोमेट्री को एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होने चाहिए और तो यो विशेष तो यो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और यो बंदा अगाड़ी को एनएचपीसी एग्जामिनेशन में आके क्वेश्चन और को कलेक्शन पर कार्य करता है यम ऑप्टोमेट्री को चेने लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन जस्टले दिने होने चाहिए नेपाल हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल को उन्हें को लागे चाहिए बड़ी फायदा देना होने चाहिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड द बेस्ट कांटेक्ट लेंस फॉर अ सीवियर केस ऑफ किराटो कंजंगिवाइटिस सिक्का इज द फर्स्ट वन सिलिकॉन हाइड्रोजेल कांटेक्ट लेंस डेली डिस्पोजेबल कांटेक्ट लेंस लो वाटर कंटेंट कांटेक्ट लेंस इज क्लियर अल्कोहल कांटेक्ट लेंस यो चारवटा अप्सन चाहिँ ड्राई आई को लागि चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ हैन सबन्ना बडी चाहिँ नि सिलिकॉन हाइड्रोजेल युज हुन्छ त्यसपछि अझ सिभियर ड्राई आई छ भने डेली डिस्पोजेबल हुन्छ त्यो भन्दा पनि सिभियर छ भने लो वाटर कंटेंट कांटेक्ट लेंस हुन्छ त्यो भन्दा पनि सिभियर छ भने स्क्लेर कांटेक्ट लेंस भन्ने भनिन्छ हैन अब सिलिकॉन हाइड्रोजेल भनेको उसै पनि लो वाटर कंटेक्ट लेंस भइहाल्यो अब यहाँ चाहिँ नि किराटो कन्जेन्टिव सिक्का कस्तो खालको सिक्का भन्दाखेरि सिभियर केस भन्न साथ सबभन्दा बडी ड्राई आई छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले जहिले पनि स्क्लेर लेंस रेकमेन्ड गर्नुपर्छ त्यसकारण गर्दा सिभियर केस अफ केसीएस को लागि के हुन्छ भन्दा स्क्लेर लेंस चाहिँ सबभन्दा यो कुरा हुन्छ सबभन्दा बेटर हुन्छ त्यसैले व्हाट ह्यापन्स व्हेन एन अनकरेक्टेड हाइपरोप यूज अ टेलिस्कोप व्हाइल बीइंग इन द डिस्टेंस अर्थली अब्जेक्ट थ्रु द आई पीस भने छ अब यो चाहिँ डिस्टेंस को अब्जेक्ट हेरि राखेको छ है भनेपछि के हुन्छ त अनकरेक्ट हाइपरोपिक टेलिस्कोपबाट भ्यु डिस्टेंस अब्जेक्ट हेरि राखेको छ भने के हुन्छ त आईपीएस बाट भन्दा ए लेस मैग्निफिसेंट एन्ड लोंगर ट्यूब लेंथ बी मोर मैग्निफिसेंट एन्ड लोंगर ट्यूब लेंथ सी लेस मैग्निफिसेंट एन्ड सर्टर ट्यूब लेंथ एन्ड मोर मैग्निफिसेंट एन्ड सर्टर ट्यूब लेंथ यो चाहिँ अगाडीको भिडियोमा पनि यो डिस्कसन गरेको छ त्यसपछि चाहिँ अ त्यसमा चाहिँ अलिकति छुटेको कारण गर्दा यहाँ फेरि चाहिँ मैले डिस्कस गर्न चाहे अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनकरेक्ट हाइपरोप भनेको चाहिँ नि मायोपिक अप्टिकल सिस्टम हुन्छ है अनकरेक्टेड हाइपरोप आई को के हुन्छ त भन्दा खेरि मायोपिक अप्टिकल सिस्टम हुन्छ अनि यो चाहिँ अर्थली अब्जेक्ट हेरिराखेको छ भनेपछि यो ग्यालिलियन टेलिस्कोप हो ग्यालिलियन टेलिस्कोप को आई पीस भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खेरि जहिले पनि के हुन्छ ग्यालिलियन टेलिस्कोप आई सँग को माइनस पावर कन्केभ लेन्स हुन्छ अब यो अनकरेक्टेड हाइपरोप हाइपरोपिक आई को पनि कन्केभ सिस्टम छ अनि त्यसपछि यो आई पीस को पनि कन्केभ सिस्टम छ दुईटै कन्केभ सिस्टम मिलेर के हुन्छ द लार्जर म्याग्निट्युड अफ कन्केभ सिस्टम भयो हैन अनि त्यसरी भनेको यो भनेको छ रिजल्टेन्ट पावर अफ दि आईपीस भनेको चाहिँ नि ग्रेटर माइनस हुने हो हैन अब म्याग्निफिकेसन भनेको त के हुन्छ आईपीस को पावर डिवाइडेड बाइ अब्जेक्ट को पावर हो हैन आईपीस को पावर चाहिँ के भयो त अब यो यो केसमा के हुने भयो बढी हुने भयो हैन अनकरेक्टेड हाइपरोप केसमा के हुने भयो त अब भन्दाखेरि आईपीस को पावर बढी हुने भयो माथि आईपीएस को पावर तल चाहिँ नि अब्जेक्टिव को पावर छ भने चाहिँ आईपीएस को पावर बढी हुन सक्छ म्याग्निफिकेसन के आउने भयो त बढी आउने भयो त्यसकारण मोर म्याग्निफिकेसन हुने भयो बी र डी मध्ये एउटा करेक्ट हुने भयो अब के छ भ्यु डिस्टेंस अब ट्युब लेंथ भनेको छ ट्युब लेंथ भनेको चाहिँ फोकल लेंथ अफ अब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ अफ आईपीएस हो अब फोकल लेंथ अफ अब्जेक्टिव त सेम नै हुने भइहाल्यो अब फोकल लेंथ अफ आईपीएस चाहिँ के हुने भयो त यहाँ भन्दा खेरि हैन डायोप्ट्रिक भ्यालु अफ आईपीएस के हुने भयो बढ्ने भयो भनेपछि फोकल लेंथ के हुने भयो घट्ने भयो भनेपछि अब्जेक्टिव को फोकल लेंथ बाट अब यो आईपीएस को फोकल लेंथ घटाउनु पर्यो के पहिला भन्दा के हुन्छ त अब आईपीएस को पावर के फोकल लेंथ कम हुने कारणले गर्दाखेरि यो ट्युब लेंथ नि रिलेटिभली पहिलाको केस भन्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि लामो हुने भयो के हैन जस्तै एफ ओ प्लस एफ ई हुन्छ हैन एफ ओ भनेको त सेम नै छ हैन एफ ई भनेको चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि पहिलाको भन्दा कम हुन साथ के हुने भयो त भन्दाखेरि कम घट्ने भयो एफ ओ बाट चाहिँ नि के हुने भयो कम भ्यालु घट्दाखेरि के हुन्छ ट्युब लेंथ चाहिँ नि लम्बर ट्युब लेंथ हुने भयो भनेपछि यो क्वेशन को एन्सर भनेको बी इज द करेक्ट एन्सर हुन्छ है अब त्यसमा थ्री भएको छ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एफेक्टिव केस वाइल्ड डुइङ अकुलर अल्ट्रासोनोग्राफी इज भनेको छ 1500 1530 15 रेक्ट एंगल हैन व्हेनेवर देयर इज रेक्ट एंगल वी गो फर इट के है अनि त्यसपछि वन फल्स स्टेटमेन्ट अन पेलीरप्सन कन्ट्रास्ट एक्युटी चार्ट इज 
the case distance is 50 cm it is logarithmic measure of contact sensitivity uh, it measures cs using a single large letter size the number of letter per line is 6 see how say it the test distance is 50 cm once you see server the wrong i know i'm a pili option lane recommend very good distance when you go three meter for the measurement of pili option contrast equity chart the recommended distance by a pili option is three meter a low vision patient call is one meter my new view right i will use a 50 50 cm when you have him wrong go i will use a logarithmic measure of you log me measure got into you this kind of together you put in your true by alo a contraction using a single ladder and you it's not zoom size and then he to size one of the six by eighteen uh up to up to type because any zoom size and that you size and use back on the tall of the human is contrast madre uh we started with a record they got on the minute six by eight it's a perfect line match any uh thought a letter on the you put a deco when correct or tino da letter go you da contrast value on the money or go baggy uh tino da coach any you da value on the i know this to kiss him go into radio false when it was a number in a false one our question sir six ma the gold saved temple is found in my good temple writing books call library uh convertible and you change uh just a temple match and a curved shape and a good thing you can modern over like curved zoom called shape on the two when it was a key when a comfort केवल माउंट से कि वने टेम्पल राइडिंग माउंट से या कंफर्ट केवल दिए कुछ है ना टेम्पल राइडिंग जेनी क्यों होता बंदा केरी टेम्पल राइडिंग बो राइडिंग बो वन से दिस लाइन है तो ए नंबर कुछ नहीं करेक्ट होता है इसमें आई था द आंसर तो करेक्ट आंसर इस इधर कंफर्ट केवल और राइडिंग बो टेम्पल है ना of course, polyamide is the nylon best. One among the following is not used as a distance device in low vision. Mono telescope, typoscope, bioptic telescope or CCTV. Now, it's a mono telescope, telescope, obviously, you use mono telescope, you don't have to use gun, you distance will like you, you typoscope, when you go send you distance will like you, you know, any text or report that here, I'm really, you don't say any country, carry you clear or what, I'm not going to like it, white, बैकग्राउंड में भाई को अच्छे रहो लाइज़ हैं अभी देखना को लाइज़ हैं उड़ा ब्लैक विंडो टाइप हो के और ये परी को ग्लेयर और बाट होना को लाइक तो इस तो यूज़ कर सकते हो टाइप ऑफ़ स्कोप बायो यू तो नहीं नियर को लाइक ही मात्रे उनसे बायोटी टेलिस्कोप टेलिस्कोप बने यू पनी अब दूसरी है ना बाइनर गुलो टाइप होते हैं इसको बायो यो अन्य ये सीसीटीवी वाले को मैंने आई इधर डिजिटल डिवाइसेस रहा है डिजिटल वीडियो रहा है यो सब सीसीटीवी के प्रिंसिपल में आते हैं वो वाले को इन और जी आई लिखो मॉडिफाइड सीसीटीवी और जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अर्न आ गए हैं इस कारण � सिनाफिल के नहीं राइट्टाफिल के नहीं यो जाए तब मैं को सिलिकन आइडेजल मटेरियल कुन कुनो वंडर तब मैंने कंठे गर्नु पारने की उसे अब इसमें जैसे था वन्ने इटाफिल का ए वन्ने को जाए क्यों था वन्ने केरी इट इज हाई वाटर कंटेंट आयनिक सॉफ्ट कंटेक्ट जब अकि सिलिकन आइडेजल वन्ने को जाए लेबन क्यों उनसा � sorry the percentage of water is less than 50 percent by one low water content by silicon hydrogel material material contact lenses are always low water content contact sign whereas it a filcon a is the high water content obviously low traffic and a galley filcon a sign of filcon a survey you kill the silicon hydrogel material then one of the following has the little or no effect in the prismatic effect Power of the lens, refractive index, decentration, focal length. Prismatic effect formula ki ho. P equal to DF. D vane ko ki ho ta? Decentration. F vane ko ki ho ta? Focal. Focal. Ki ho ta? Focal power of the lens. Ok na? Oh. What is it? Aba. Power of the lens pa ni ki ho ta? Formula answer. Formula hi ma chai power of the lens chai ma vane si. Prismatic effect formula ili asar gar ni ba yali ho. है ना रिफ्रेड इंडेक्स नहीं बोरी एक बार देंगे अब फोकल लेंथ वन रखें चाहिए डी में फोकल लेंथ रह पावर ऑफ़ द लेंथ वन है क्योंकि ये उटी करो कि ना वन बाय फोकल लेंथ वन है कि 
तपाईँको पावर अफ द लेन्स भएको कारणले गर्दा ए सी र डी अल इफेक्ट हैन दिस अल ए बी एन्ड डी ए सी एन्ड डी सरी ए सी एन्ड डी अल इफेक्ट दि प्रिज्मिक इफेक्ट बट द इफेक्ट अफ रिफ्रेक्टिव इन्डेक्स इज रादर लो द फोलोइंग फाइंडिंग इज द स्पेशल फीचर अफ प्रोलिफरेटिव डायबेटिक रेटिनोपैथी हार्ट एक्सिडेंट्स हेमोरेज न्यूवास्कुलराइजेशन कटरनल स्पॉट्स जैसे लो एंड मोडरल स्पेशल फ्रिक्वेन्सी मोबिलिटी में चिन्ह लगन पाई तो हाई स्पेशल फ्रिक्वेन्सी भिजुअल एक्टिटी हाई लो स्पेशल फ्रिक्वेन्सी इट एफेक्ट इन मोबिलिटी द फ्यूचर अफ एकोमोडेटिव इन फैसिलिटी इज लो एनआरए पीआरए हाई एसबीआई रेसिओ लो पीआरए एंड नर्मल एसबीआई रेसिओ लो एनपीए नियर पॉइंट अफ एकोमोडेशन भ्यालु लो एनआरए पीआरए भ्यालु व्हाइल फिटिंग अ हाई माइनस लेंस एंड ऑप्टिशन ट्रेनिंग हैज टू इनकॉर्पोरेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन कंपोनेंट लार्ज वी साइज लार्ज साइज लेंस हाई इंडेक्स लेंस फ्रंट एंड बैक कॉन्टैक्ट लेंस ऑल दिस फीचर्स लार्ज वी साइज लार्ज साइज लेंस फ्रंट एंड बंक बैक कॉन्टैक्ट लेंस ऑल डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फिटिंग एज़ वेल हैन तर हाई माइनस होना साथ हामीले के हुन्छ जहिले पनि त्यस्तो केसमा हाई इन्डेक्स लेंस फिट गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसकारण गर्दा मोस्ट एप्रोप्रिएट चाहिँ सी नै हुन जान्छ यसमा द ट्रु स्टेटमेन्ट अबाउट पार्वो सेलुलर पाथवे इज लो टेम्पोरल फ्रिक्वेन्सी लो स्पेशल फ्रिक्वेन्सी एक्टिभ फर लार्ज एन्ड फास्ट थिंग्स र्यापिड एन्ड ट्रान्जेन्ट रेस्पोन्स जहिले पनि मोशन सँग रिलेटेड छ भने यो चाहिँ के हुन्छ म्याग्नो सेलुलर पाथवे सँग रिलेटेड हुन्छ है डिम इलुमिनेसन सम्बन्धित छ भने यो पनि म्याग्नो सेलुलर सँग रिलेटेड हुन्छ अब क्या के भनेछ लो स्पेशल फ्रिक्वेन्सी भनिराखेको छ यो पनि के हो के हो त मुभमेन्ट सँग सम्बन्धित हो नि लो स्पेशल फ्रिक्वेन्सी भनेको मोबिलिटी सँग सम्बन्धित भयो त्यसकारणले गर्दा यो यो पनि म्याग्नो सेलुलरकै कुरा भयो बी मा पनि म्याग्नो सेलुलरको कुरा हो एक्टिभ फर लार्ज एन्ड फास्ट थिंग्स भनेको यो पनि म्याग्नो सेलुलर हो मुभमेन्टको कुरा गरिरहेछ र्यापिड एन्ड ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भनेछ यो पनि मुभमेन्टकै कुरा र्यापिड मुभमेन्ट हैन ट्रान्जिएन्ट भयो इट इज टेम्पोररी रेस्पोन्स यसको कुराहरु भइरहेका छ यो भने सबै म्याग्नो सेलुलर पाथको कुरा हो यो चाहिँ सबभन्दा करेक्ट आन्सर भनेको ए को हुन्छ लो टेम्पोरल फ्रिक्वेन्सी द सी वेव इन ईआरजी इज द रिप्रेजेंटेशन फर नेगेटिभ वेव आरपीई मेटाबोलिज्म एराइजेस फ्रॉम इनर रेटिन एंड कर्नियल नेगेटिभ डिफ्लेक्शन इट इज आरपीई मेटाबोलिज्म यो पन्ट गर्न पर्छ इम्पोर्टेन्ट छ 17 द भिजुअल एक्युटी टेस्टिंग फर द प्री स्कुल चिल्ड्रन इज टेलर एक्युटी कार्ड कार्डिफ चार्ट टम्बलिंग ई चार्ट अप्रोकाइनेक्टेड इन्स्ट्रक्टर हैन अब यो सबै चिल्ड्रनमै युज हुने चार्टहरु दिइराखेका छ अब यसमा चाहिँ यसको आन्सर भनेको चाहिँ नि हाम्रो यहाँ चाहिँ भनेको छ कार्डिफ चार्ट चाहिँ नि द बेस्ट हो है किनभने इट इज युज फर 2 टु 3 इयर्स अफ चिल्ड्रन हु आर एक्चुअली प्री स्कुल हैन टम्बलिंग इन चार्ट केको लागि स्कुल स्टार्ट हैन स्कुल ठ्याक्क जोइन भइसकेपछिको चिल्ड्रनहरुमा चाहिँ युज हुन्छ किनभने यता फर्क्या उता फर्क्या भन्नको लागि पनि इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि अलिअलि दिमाग चाहिन्छ त्यसकारण गर्दाखेरि 3 टु 5 इयर्सकोमा चाहिँ टम्बलिङ इ चार्ट युज भइराख्या हुन्छ हैन अनि यो पिलर आइक्युटी र अप्टोकाइनेक्टिक इन्स्टाग्रम भनेको चाहिँ इन्फ्यान्टमा युज हुन्छ इन्फ्यान्ट अथवा 4 महिना भन्दा कमको बच्चाहरुमा युज हुन्छ द टम एस्थेसियोमेट्री रिफर्स टु द डिग्री अफ सिमेट्री अफ टु आइज कर्नियल सेन्सिटिभिटी टेस्ट मेजरिंग नम्बर अफ स्टर्स इन कर्नियल स्ट्रोमा एन्ड एन्डोथेलियल सेल काउन्ट है यसको आन्सर भनेको द कर्नियल सेन्सिटिभिटी टेस्ट माइक्रोसिस्ट अ कमन कम्प्लिकेसन अफ कन्ट्याक्ट लेन्स इज हाइपोक्सिया रिलेटेड एनोक्सिया रिलेटेड कन्ट्याक्ट लेन्स इन्ड्युस्ड माइक्रोबियल केराटाइटिस कन्ट्याक्ट लेन्स टक्सिसिटी थ्रु सोल्युसन्स अब यसको आन्सर भनेको चाहिँ नि यो हाइपोक्सिया रिलेटेड हो है त यो एपिथेलियममा हुन्छ यो एपिथेलियल माइक्रोसिस्ट इज के हो त भन्दाखेरि इट इज हाइपोक्सिया रिलेटेड क्रोनिक हाइपोक्सिया रिलेटेड भयो अनि सिलियर इन्जेक्सन इज नट सीन इन फंगल अल्सर क्रोनिक युमियाइटिस एक्युट कन्जस्टिभ ग्लकोमा एक्युट हर्पिस केराटोकोनिटिस अब यसको आन्सरमा चाहिँ यो चाहिँ नि एक्युट कन्जस्टिभ ग्लकोमा हुन जान्छ किनभने सिलियर इन्जेक्सन इज फाउन्ड इन केसेस अफ इन्फ्लेमेसन इन कर्निया अर युबिया हैन कर्नियामा इन्फ्लेसन भयो भने अथवा चाहिँ नि युबिया भनेको आइरिस अथवा सिलियरी बडी कोरोइडमा इन्फ्लेमेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ सिलियर इन्जेक्सन देखिन्छ 21 मा छ म्युसिन बल्स आर लेन्स डिपोजिट्स रेडियली एब्जर्ब सोडियम फ्लोरोसिन फाउन्ड इन द पोस्टेरियर सर्फेस अफ द लेन्स नट सीन इन सिलोक्जेन मटेरियल्स इन ट्रैप बिटवीन लेन्स एन्ड आइरिस अब यहाँ चाहिँ डी मा के भन्दा छ इन ट्रैप बिटवीन लेन्स एन्ड आइरिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ लेन्स भन्दा अगाडि पटी हुन्छ हैन भनिराखेछ नट सीन इन सिलोक्जेन मटेरियल के भनिराखेछ 
ये सिलिकन हाइड्रोजन मटेरियल में होते ही नहीं आता फॉल्स वाली हो ये तो इम्यूशन फॉल्स वाली को आर मोस्ट कॉमनली सीन इन सिलिकन हाइड्रोजन मटेरियल्स है ना यो इंटरेप्ट बिटवीन लेंस एंड आइलिस है यो मिल रही ना यो आगाडी है ना लेंस को पछाड़ी है ना कि फाउंड इन द बैक सरफेस ऑफ द लेंस हो तो इस कारण ये कि द बीच एंड ट्रू बाय के अब यो लेंस डिपोजिट्स रियली अब यो लेंस डिपोजिट होइ ना इम्यूशन बॉल्स वाले को लेंस डिपोजिट होइ ना है यो चीज़ अब कॉम्प्लिकेशंस पानी होइ ना लेंस डिपोजिट मानी होइ यो किन्ह मनाए ना पोस्टर बैक सरफेस ऑफ द लेंस और कॉर्नियम आ चीज़ कॉर्नियम को बीच में चीज़ पाइनी बाय यो ये लेते सोडियम सोडियम फ्लोरेसिन लाई एब्जोब कर समाने रोज बैंगल लाई एब्जोब कर दे अब यो सब ना प्रूव बने कुछ फाउंड इन द पोस्टर सरफेस ऑफ द लेंस बने रा बने जा लेंस डिपोजिट बने को लेंस ले कर दा उन्हें डिपोजिट होए ना यो बन्ना हो जाएगा ओके ट्वेंटी टू में सर रेडियल केराटोटोमी वर्क्स बाय स्टेपनिंग द केरिफेरल रेडियल के आटो टोमी माने कोई ऑब्वियसली ये क्यों होता है वन्ना केरे माइपिया को रिफ्लेक्टिव सर्जरी हो अलग एक पुराना मेथड हो माइपिया वन्ना सत्ता हमले फ्लैटनिंग द कॉर्निया ने गॉर्नी हो सेंट्रल कॉर्निया है ना यहाँ से सेंट्रल वाले को सही ना नौ बाय पनी बी नहीं फ्लैटनिंग द कॉर्निया � एक बरसो समझे रिफ्लेक्टिव इरर स्टेबल होना पड़ता है अनिमात्रे लेसिक को लगी हो योग्य होनी चाहिए। 24 में चाहे डी रेंज ऑफ लेसिक करेक्शन फॉर माइबी है 1 टू 6 डायफ्स, 1 टू 8 डायफ्स, 6 टू 10 डायफ्स, 18 टू 14 डायफ्स। ये इम्पोर्टेंस है बट ये जांच और में आगवाई कर से रिपीटेड क्वेश्चन Twenty-five. The first skill in using cane is your low vision को जैने orientation रा mobility जो techniques हा तो इसको training को वेला में use होन्जा आई cane white cane मान्जा नहीं तो cane use कर रहा है क्या था फिर skill बंदा करे first of all move the cane locate the cane and prepare where to hit learn to hold the cane need to have strong motivation अब need to have strong motivation तो भाई नहीं आल्जा है ना तारा आ use skill तो भाई अब ना मिलने ऐसा है ना यूज़ करने में अगर ये स्ट्रॉंग मोटिवेशन तो उन्हों पर है तो ये स्किल है ना स्किल की वो तो सब ना पहले स्किल होने को लॉन्ग टू होल्ड द केन बनेगा जैसे यो सब ना फर्स्ट स्किल होने आंसर है इसको सीज़े करेक्ट आंसर होने चाहिए